Shimaki Bhaktivedanta Swami Nityanamani. Namaste, Saraswati Devi, Gauravani Prachadane, Narabhita Krishna, Vati Krishna, Kadeshi Tadane, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Vedika Dada, Sri Gaur Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Yes, ma'am. Arambeshu Nirvindo Virakta Samyakendriya Abhyasenatmano Yogi Dharaya Tachalam Mana. A transcendentalist having become disgusted and hopeless in all endeavors for material happiness completely controls the senses and develops detachment. As we have to practice, you should then fix the mind on the spiritual platform without deviation. Inevitable result of material sense gratification, disappointment, and pain that sears the heart and becomes gradually hopeless and spot in material life. Then receiving good instructions from the Lord or his devotee, one transforms the material disappointment into spiritual success. Actually, Lord Krishna is our only true friend, and this simple understanding can bring one to a new life of spiritual happiness and the temple of the Lord. The next uh, when, whenever the mind being concentrated on the spiritual platform is suddenly deviated from a spiritual position, I want to carefully bring it under the control of the self by following the prescribed means. Although when a seriously engaged in the mind in Krishna consciousness, the mind is so flickering it may suddenly be deviated from a spiritual position, I want you to then carefully bring the mind back under the control of the self. It is stated in Bhagavad Gita that if one is too austere or too sensuous, one cannot control the mind. Sometimes one may bring the mind under control by allowing the material senses limited satisfaction. For example, although one may be austerely from time to time, one may accept a reasonable amount of Mahaprasadam, opulent foods offered to the, the, the temple deities so that the mind will not become disturbed. Some of the one may occasionally relax with other transcendentals through yoga, swimming, and so forth. But if such activities are performed excessively, they will lead to a setback in spiritual life. When the mind desires sinful gratification, such as illicit sex or intoxication, one simply tolerate the mind's foolishness and by strenuous effort, push on with Krishna consciousness. Then the ways of illusion will soon subside and the path of advancement will again be open wide. Uh, so here we have a whole series of verses on uh, controlling the senses of mind. Ingu nam todar chia ka palveer slokan galil namudiya indriyan galil yappadi kattu paruthu vadhe enbadi patchi nam arindu kuli rokum. And we'll notice this is very similar to the instructions given in the Bhagavad Gita. Ide Bhagavad Gita il kodu kapattu la bodhani galil ke samamahe irikin rade. And as we see in Bhagavad Gita in the second chapter, for instance, or in the fifth chapter. Uh, when it talks about controlling the mind, uh, these are very general statements, not particularly mentioning about Bhakti or Krishna. Uh, and the so, uh, this verse 18 just talks about being discussed with the material world. In the Padineta with the slogan, the Baudi Gavulakil Epadi Yupa the Yenbadar Kana were a poor Lurayavum. This one develops the detachment from the world. Yapadinam and the Pachatra Tanmai Yupa the Yenbadi Patria Vilakam. And then he fixes the mind. Ide Namudi Amanadi Didamaka Vaitrika with the Vigradi. Of what does he uh, fix his mind on? Nam Yedil Namudi Amanadi Nilin is the Vindum. Ah, and it just says Atma. Uh, so of course, Atma can mean the Supreme Lord, but usually it refers to the Jiva. Puduaga, Bhagavan me the Vaika Vendu Manal in the Jiva Nudia Asegali Purta. So as a devotee, we will fix our mind on Krishna. Puduaga Bhaktaga Parama Pusha in Midhita Nudi Madha in Lina to work. But if we are a Gani or a yogi, then we'll fix our mind on Atma. What is it, Maharaj? If we're a Gani or Yogi, we'll fix our mind on Atma. 
தியானியும் யோகிகளும் அது தவிர வேறு ஏதேனும் பொருள் மீது தங்களுடைய நாட்டத்தை செலுத்துவார்கள் uh-huh. and that is why in chapter 2 generally he's not talking so much about bhakti or simply uh gyana so therefore he just talks about concentrating the mind and satisfied in the self yenavedan inda irandavathu adhyayam mulumiyaga manadai kattupaduthuvadai patri illamal indriyangalukku eppadi adanai kattupadutha vendum endru purigiradhu thavara bhaktiyai patri eduvum periyaga kuravillai so this is a, a process that can be followed it is approved by scripture but it is also a little difficult இது சாஸ்திர வழிமுறைப்படி நாம் செய்தார்கள் தெரிகின்றது மிகவும் எளிமையானது நாம் இந்த நிலையில் ஆத்மாவின் மீது தான் நம்முடைய கவனத்தை செலுத்துகிறோமே தவிர வேறு ஏதும் குறிப்பிட்ட உருவத்தின் மீது கிடையாது but when we concentrate on krishna then we do have a definite form nam parama purusharin meedu oru gavanathai seluthuvume aanal nichayamaga namakku oru uruvam kedaikum moreover that form is very beautiful and attractive idu migavum alagana kavarchiyana oru uruvam agum and therefore this process of uh uh withdrawing the mind from material things and fixing it on the supreme lord is easy எனவே இந்த முறையானது பௌதிக கவர்ச்சியில் இருந்து நம்மை மீட்டு பரம புருஷர் மீது கவனத்தை செலுத்த உதவுகிறது ஆனால் அந்த பரம புருஷரின் உருவத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் வேறு ஏதேனும் ஒரு முறையை பயன்படுத்த வேண்டும் maraj sorry maraj can you repeat uh, sometimes the mind may wander oru sila nerangalil nammudaiya manam sutrikondirukkum so uh, this may happen for a gyani because the process actually is quite difficult idu gyanigalukkum yerpadum kaaranam avargaludaiya payirchi murai chatru vithyasamanadu kadinamanadu it can also happen for the devotee idu bhaktargalukkum yerpadakoodum and in both cases uh, the the way we correct this is a similar ஆனால் இந்த இரண்டு முறையிலும் அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுவது ஒரே பொருள்தான் தோன்றுகிறது நாம் இந்த இரண்டு முறைகளிலுமே பௌதிகத்தின் மீது உள்ள கவர்ச்சியை மீட்டு எழுந்து அதை பரம புருஷரின் மீது நாம் வைக்க வேண்டும் வேறு வார்த்தையில் கூற வேண்டும் என்றால் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் uh uh the a mind is uh as is described as being like the wild horses in the manam enbadu oru kudirai kattupadatra oru kudirai ku samamaga paarkapadigirathu avada we say the senses of the wild horses adavadu and the and the kudiriyai kattupadathukoodiya and the manadirkum oppumai padathapadigirathu and the mind is compared to the uh, the uh, wind மனமானது அந்த காற்றிற்கு சமமாக பார்க்கப்படுகிறது எனவே மிகவும் கடினமானது கட்டுப்படுத்தக்கூடியது இதுதான் மனதினுடைய இயற்கை அந்த மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்றால் அதற்கு ஏதேனும் ஒரு பொருள் மீது கவர்ச்சி இருக்க வேண்டும் if the mind is attracted to some material object it doesn't need any training or practice to concentrate on that object baudhika purul meedu oru naatam yerpadum bodhu andha manadirkku edhenum kurippitta payirchiyo edhum tarathevai illai but the problem comes when we don't want the mind to be attracted to that material object and so that's so that's where the difficulty arises ஆனால் அதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை என்றால் அந்த மனதிற்கு அந்த பொருள் மீது நாட்டம் இல்லை என்றால் அப்பொழுதுதான் அந்த பிரச்சனை நமக்கு ஏற்படுகிறது அந்த நேரத்தில் அந்த மனதிற்கு அதன் மீது ஒரு ஆசை இல்லாமல் வேறு ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டு மீது ஒரு நாட்டம் ஏற்படலாம் concentrate on some other material object. 
ஆனால் அந்த பயிற்சியின் மூலமாக அந்த மனதை பௌதிகத்தின் வேறு ஏதேனும் ஒரு பொருள் மீது நம்மால் செலுத்த முடியும் But to get the mind to withdraw totally from material things and concentrate on something spiritual is more, uh, it's a bigger change. It's more difficult. முழுமையாக மனதை பௌதிக கவர்ச்சியிலிருந்து இழுத்து ஆன்மீகத்தில் வைப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை அது மிகவும் கடினமான ஒரு செயல் அதற்கென்று ஒரு சில தகுதிகள் தேவைப்படுகிறது But to practice jnana, we have to be qualified by some detachment. Nam jnana thai valarupadhan moola maga, uru patshatshan ilayi nam paiitsi saiya adhu udhavi iradhu. And the detachment comes because we get uh, disgusted with the material world. And the vairagiyam and the patshatshan ilayi and the baudhika nattathin meedhi namakku uru kavarchi atshan ilayi erpadu moolithu. So, uh, if we have such an attitude, then we, it's easier to... மனநிலை நமக்கு ஏற்படும் பொழுது ஆன்மீகத்தின் மீது நம்மால் கவனம் செலுத்த அது ஏதுவாக இருக்கும் அந்த பக்தி பகவான் மீது நாம் செலுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் பொழுது அந்த பரம புருஷரின் மீது ஏதேனும் ஒரு கவர்ச்சியை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு சிறிய அளவு அந்த பௌதிகத்தில் இருந்து ஒரு கவர்ச்சியற்ற நிலை என்பது ஒரு தகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது அது முன்னரே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது Uh, he must be discussed with the material world but then what is his attraction anal and the gyani and the baudhika ulagil meedu naatam selutum bodu adu oru kavarchiyaga paarkapadigiradha he has some attraction for aam aam adu oru sila kavarchiyaga than paarkapadigiradha so this arises within uh, sattva guna idu sattva guna nilayil irukkum bodu yerpadigiradhu However, attraction for Krishna does not arise because of Sattva Guna. And the Sattva Guna Mirukkam Nilayilum Paramapurushar Meedhu Nattam Yerpadu Udillai. Rather, it arises because of faith. Anal adu nambikai irukkum bodhu mattu me yerpadu hiradu. So, this way the qualification for Bhakti is different from the qualification for Gyan. Enavay, Bhakti Sarathu Vadar Kaana Thagudhi Gyan Thir Kaana Thagudhi Ayyivida Veru Pattadu. To practice Gyan, then one has to be in sattva guna sattva guna til irupavargalukke gyanathai paichu seiyamudiyum and this gives rise to detachment from material things and interest in atma idu veruppatra nilaiyai baudhika vaalkayil yerpattu melum aanmigathil munneruvadharku udavigirathu but sattva guna does not give attraction to krishna anal sattva guna parama purushar meedu oru kavarchiyai yerpaduthuvillai and that's the qualification for bhakti ஆனால் அதுதான் பக்திக்கான ஒரு தகுதியாகும் எனவே சத்துவ குணம் என்பது பக்திக்கான தகுதி கிடையாது எனவே தான் நம்பிக்கை தான் ஒரு தகுதி என்று கூறப்படுகிறது நமக்கு பரமபுருஷர் மீது சிறிதளவு நாட்டம் ஏற்படும் பொழுது அவரை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்கென்று ஒரு ஆர்வம் ஏற்படுகிறது எந்த அளவிற்கு பரமபுருஷர் மீது நமக்கு நாட்டம் ஏற்படுகிறதோ அந்த அளவிற்கு பௌதிக உலகில் நமக்கு பற்றற்ற நிலையின் மீது ஏற்படுகிறது அந்த பக்திக்கான ஒரு சிறிய அளவு தகுதி இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு பரமபுருஷன் மீது முழுமையான கவர்ச்சி ஏற்படுவதே அவசியமாகிறது இதன் மூலமாக பரமபுருஷன் மீது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நாட்டம் அதிக அளவில் ஏற்படுகிறது இது நமக்கு அந்த பௌதிக வாழ்க்கையின் பற்றற்ற நிலைக்கு பெரிதும் உதவுகிறது so in this way the process of bhakti is more uh, open to uh, more people enave in the bhakti endra nilai palver vagayana manithargalukkum elimaiyaga kedaikkakoodiya oru thagudhiyaga irukkirathu 
requires this detachment. It doesn't require such a good. It doesn't require faith. Uh, it doesn't require faith. Uh, uh, so the, the two processes are different. In a way, in the year end, more regular and very but uh, we can say that some of the procedures are similar. Anal very similar, more regular, or a pole down to one regular. So, uh, therefore, when uh, there is some uh, deviation, then one has to draw the mind back from the sense objects and again concentrate on the Lord. And this is a practice. So the devotee may not always be able to concentrate on the Lord. That is, uh, in the beginning, that is uh, not possible. So therefore, we start. Uh, uh, with the occasionally thinking of the Lord. And then we do it daily. Uh, so therefore we have various practices that we do daily, uh, which will uh, repetitively, and this helps us control the mind and the senses. Of course, even when we're practicing daily, then the mind will also wander. Therefore, we do have to practice withdrawing the mind from those objects and again concentrating on Krishna. So the more we can do the daily practices and the more we can uh, keep thinking of Krishna when we are uh, doing these practices, then the more successful we become. Uh-huh. Uh, so the, the process of bhakti, therefore, uh, is open to more people. And even if it does deviate, uh, we simply bring the mind back. Okay. Okay. Uh, so, uh, this, of course, is the uh, requires some determination. Uh, so, we see here, for instance, in the uh, Upadesh Amrita, uh, there it says one should have some patience and some enthusiasm and some determination. So these qualities are also uh, uh, favorable for devotional service. Uh, we can also say that they can be included within the broad term faith. If we do have faith, then we're willing to uh, 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 continue in spite of obstacles. The stronger the faith, uh, the more determination we have. And the stronger the faith, the more enthusiasm we have. Uh, so as we progress in bhakti, then the faith also increases and these qualities also increase. Okay. And these allow us uh, to practice uh, more uh, perfectly. Uh. So uh, the faith, uh, we could say, increases 
with the bhakti nambike enbadu and the bhakti ai adhigarikkirathu in sarana bhakti rupa swami describes uh, three stages of faith moondru vagayana nilaigalai goswami avargal therivikkirar we have kanisha madhyama and uttama adavadu kadai nilai madhya nilai uttama nilai endru so the kanishta is not a very uh, a, a favorable condition because it means he's got very weak faith kanishta kadai nilayil irupavargal adhigalavil sadhagamana nilai illamal nambike atra nilayil irukkirargal and one of the reasons is he has very little knowledge of scripture karanam aanmiga arivu avarku migavum kuraivaga irupadal the madhyama has little more knowledge of scripture and therefore he's not so unsteady idai nilai adavadhu madhya nilayil irupavargalukku oru sila arivu gnanam irupadal avargal chatru nilayana oru nilayil irupadarkku eduvaga irukkirathu the uttama has uh, deep knowledge of scripture uttama uyirnda nilayil irupavargalukku aalamana arivu aanmiga arivu irukkirathu and also the uh, logical ability to use that knowledge properly and the aanmiga arivai sariyana paadhil prayogam paduthuvatharkum adu udavigirathu and his uh, faith is very deep avarudaiya nambikaiyum migavum aalamanadu so he develops deep faith and of course we see these qualities like enthusiasm determination and uh, patience uh, very nicely because of his very thorough knowledge of scripture avarudaiya aalamana arivu didamana nambikai irupadal avarukku adhiga alavil aarvam porumai anaithiyum yetrukollakoodiya manapakkuvam yerpadigirathu so to help us in this process of uh, being very determined and having stronger faith and able to practice nicely then scripture is also very important நாம் இது போன்ற ஒரு வைராகியம் திடம் நம்பிக்கை அனைத்தும் ஏற்படும் பொழுது நமக்கு சாஸ்திரங்களும் மிகவும் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது எனவே நம்முடைய பயிற்சி அனைத்தும் சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் செய்ய வேண்டும் அது போன்ற நேரத்தில் அனைத்துமே மிகவும் எளிமையாக ஆகிறது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மகராஜ் மகராஜ் யூ மென்ஷன் அபவுட் வென் சாதகா ஸ்டார்ட் திங்கிங் அபவுட் கிருஷ்ணா ஹி கான்சன்ட்ரேட்ஸ் ஆன் கிருஷ்ணாஸ் ஃபார்ம் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் வி ஆல்சோ சி தட் Krishna says in Bhagavad Gita that he starts reciprocating to the way or, or, or uh, um, uh, to, to the degree we uh, surrender or we think about Krishna. So, the, so when that um, attitude arises, Maharaj, does Krishna also starts thinking about that Jiva in particular and reciprocates? ஹரே கிருஷ்ணா நீங்கள் உங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் கூறும் பொழுது சாதக நிலையில் இருப்பவர் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் இருப்பவர்கள் பரம புருஷனுடைய உருவத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்கள் ஆனால் பகவத்கீதையில் பரம புருஷர் என்ன கூறினார் என்றால் எவன் ஒருவன் அவருடைய முயற்சி எந்த அளவில் பரம புருஷரை நினைக்க வேண்டும் என்று ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுகிறார்களோ அந்த அளவிற்கே அந்த பிரதிபலனை பகவான் கொடுப்பதாக சொல்கிறார் இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது about everything then there's no necessity of suddenly thinking of a certain jiva he knows everything already parama purushar anaitum therindavar enbadal and the jeevanudaiya mananile enna enbadu avarku theriyum but he also responds particularly to those who are devotees aanal avar kurippaga and the bhaktargal endha nilayil irukkirargalo avarku kurippitta murayil avar and the pradibalanai tharigirar and he will respond according to your devotion adarku yetrar pola ungalude bhaktikku yetrar pola avaridam irundhu namakku sadhagamana oru soolnilai yerpadigirathu so the more uh, enthusiasm the devotee has the lord becomes more enthusiastic endha alavirkku andha bhaktargalukku oru unarchi purvamana oru aasai irukkirathu adarku yetrar pola parama purusharum thannudaiya mulumiyana nilai avargalukku kaanbikkirar and of course the lord does all of this Uh, naturally without any effort 
இதனை பகவான் இயற்கையாக எந்தவித ஒரு முயற்சியும் இன்று செய்கிறார் when one um, does sadhana bhakti is a mangala aarti in the beginning it is very magical gradually one becomes accustomed and becomes mechanical how to keep the enthusiasm of newness and continue with application of mind and heart adavadhu aaramba nilayil oru oru bhakti sadhana seiyumbodhu mangala aarti pondra nigalchiyai seiyumbodhu adu oru periya adisiyamana seyalaga paarkapadigirathu adan piragu avargal adu oru kadamayaga nithiyamaga seiyakoodiya oru patchatra adavadhu adan meedhu oru kavarchi atra nilayil அவர்களாகவே செய்வது போன்ற ஒரு தோற்றம் ஏற்படுகிறது ஆனால் முழுமையாக இதனை எப்பொழுதும் ஒரு உற்சாகத்தோடு எப்படி செய்வது நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து தொண்டுமே ஆன்மீகமானது ஆனால் நாம் அந்த பௌதீக கவர்ச்சியோடு இருக்கிறோம் so some of our attraction may be based upon the what uh because of our material covering we take those actions in a ritualistic way nam nammudeya oru sila nidaipadugal baudhiga kavarchil irupadal nammudeya seyalgalum adu pondra oru pradipalippu yerpaduvadharku vaayirikkirathu however the real nature of bhakti is the uh, uh affectionate relationship that we have with the lord ஆனால் இயற்கையாகவே நம்முடைய பக்தி தொண்டு என்பது அந்த பரம புருஷர் மீது எந்த அளவிற்கு நமக்கு நாட்டம் இருக்கிறதோ அந்த அதற்கு ஏற்றார் போல நம்முடைய நிகழ்வு அதாவது ஸ்மரணம் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிப்பது மற்ற தொண்டுகளில் ஈடுபடுவது என்பது ஒன்று ஆனால் எந்த அளவிற்கு நாம் அந்த பகவானின் மீது நம்முடைய அன்பு நம்முடைய கவர்ச்சியை வைத்திருக்கிறோம் என்று அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த ஒரு கவர்ச்சி அந்த அன்பு இருக்கும் பட்சத்தில் நம்முடைய ஆன்மீக தொண்டு ஒரு நித்தியமான ஒரு கவர்ச்சியற்ற நிலைக்கு செல்லாது Maharaj Srinivas Nithai Prabhu is asking, um, because this, this verse talks about extreme austerity or, or uh, atta- you know, detachment makes heart very hard. <clears throat> so Maharaj's question is how to distinguish uh, between extreme austerity and detachment? In the... இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளானது அதிக அளவில் தவ வலிமை தேவைப்படுகிறது அதே நேரத்தில் நாம் அந்த பற்று இல்லாத நிலை கடினமான ஒரு பற்று இல்லாத நிலைக்கு வருவது இவை இரண்டையும் எப்படி பிரித்து அதனை நாம் புரிந்து கொள்வது அதாவது அந்த தவ வலிமை என்பது ஒரு குறிப்பான ஒரு செயல் மூலமாக நம்முடைய உடல் எந்த அளவிற்கு அந்த பக்தியின் மீது செல்கிறது என்று அதாவது உண்ணாவிரதம் இருத்தல் நாம் யாரிடம் பேசாமல் பேச்சினை கட்டுப்படுத்துவது குகையில் அமர்ந்து தியானம் செய்வது Uh, on the other hand detachment is not an action itself it's from the attitude adhe nerathil patratra nilai enbadu or nadavadikai kediyadu adu or nammudeya seyalpaadu so one can live anywhere but be detached nam engu vendumanalum vaalalam aanal adhe nerathil patratra nilayil irukka vendum maraj sumitra krishna prabhu is asking maraj this is regarding faith is faith to perform bhakti already embedded in the soul or does faith comes when bhakti is performed and how to maintain this faith for bhakti always nambikai nambikai enbadu nammudeya aatmavodu irukkirada allathu nam bhakti seiyum bodhu dhaan andha nambikai namakku yerpadigirada well uh, faith does not arise by material cause நம்பிக்கை என்பது பௌதீக செயல்பாடுகள் மூலமாக ஏற்படுவது கிடையாது 
ஆனால் அது அதோடு கிடையாது அது பக்தியினால் வருகிறது நம்பிக்கை இல்லை என்ற ஒரு பட்சத்தினால் தான் அவர்கள் பக்தியில் ஈடுபடுவது கிடையாது அனைவருக்கும் நம்பிக்கை ஒன்று ஒன்று இருந்தால் அனைவருமே பக்தர்களாக மாறி இருப்பார்கள் எனவே இந்த நம்பிக்கை மூலமாக அந்த பக்தி என்ற ஒரு விதை நமக்கு கிடைக்கிறது நமக்கு நம்பிக்கை இருந்தாலும் அந்த பக்தி என்கிற விதை கிடைக்காத பட்சத்தில் அந்த பக்தி என்ற விரக்ஷம் நமக்கு வளராது அந்த விதை கிடைப்பதற்கான ஒரு கருணை பரம புருஷர் அல்லது ஆன்மீக ஆச்சாரியருடைய கருணை எனவே அந்த ஆத்மாவிற்கு நம்பிக்கை இல்லாத பரம புருஷர் மீது நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலையில் அவர் ஜானியாக கூட மாறலாம் ஆனால் இது ஒரு பக்தர்களுக்கு இயற்கையாகவே வளர்கிறது அவர்கள் விடுதலை அடைகிறார்கள் and then finish that's it that's the end for him but it matters then is it finish no the not of after that liberation there's no development of bhakti enave athoda ad mudindu vidigirathu and the vidudhale enbadu bhaktiyil kedaiyadu meendum kalpana gopal from youtube is asking uh, in addition to standard sadhana does degree of austerity in observance of fasting for ekadashi play a role in how fast we progress in krishna consciousness nam ore kurippitta sadhanaigal seivathu thavira adarkku melum nam inda ekadashi viradam irupadal nammudeya valarchi endha alavirkku veegamaga selkirathu so fasting on a kadashi actually is a, a type of bhakti ekadashi andru viradam irupadu enbadu oru bhaktiyin oru angamagum so we can equate that with living in a cave or doing a chandraya and a fast or some other fast nam uru kugil amarndu kondu palveru vidamana viradangalaiyum nam merkollalam thank you maraj uh, shri prada gaurangi mata ji is asking um, it is said krishna will be pleased more when we serve his devotees than directly serving him what kind of services we should do to devotees to please the lord பரம புருஷர் தன்னுடைய தொண்டர்களுக்கு நேரடியாக சேவகம் செய்யும் பொழுது அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறார் என்ற ஒரு நிலையில் நாம் எந்த விதமான தொண்டை அந்த பக்தர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் பொதுவாக அவர்களுக்கு எது தேவையோ அதை கொடுத்து நாம் அவர்களுக்கு சேவகம் செய்யலாம் அது தவிர்த்து அவரை குறிப்பாக அவர்களுக்கு ஏதேனும் தேவையா சேவகம் தேவையா என்று கேட்டு அது போன்ற சேவகத்தையும் நாம் செய்யலாம் um mahaprabhu says you know the separation from uh, the lord seems like a moment seems like a 12 years ajamil after second chance he practiced bhakti for 12 years and in ramayana sabri waits for 12 years to get darshan of the lord ram how to understand this in terms of vaidhi bhakti adavadu idu 12 varadangalukana oru அந்த பனிரெண்டு வருட வருடத்தின் சிறப்பம்சத்தை பற்றி கேட்கிறது மகாபிரபுவும் பனிரெண்டு வருடங்கள் காத்து பக்தி அதே போல அஜாமிலா தன்னுடைய இரண்டாவது பக்தி பருவத்தில் மீது பனிரெண்டு வருடங்கள் காத்திருந்தார் ராமாயணத்தில் சபரியும் பனிரெண்டு வருடங்கள் காத்திருந்து அவர் அந்த பக்தியின் முழுமையை அடைந்தார் இது வைதீக பக்தி என்று கூற்றில் இதனை எப்படி புரிந்து கொள்வது narada muni waited a whole life 12 12 varadangal enbadu and the prema nilayil irupada 12 varadangal enbadu sadhana nilayil irupada enave athane kaalangal avargal kaathirukka vendi avasiyam illai so when sadhana uh, we don't expect such immediate results sadhana nilayil namakku andalavu udane adarkana oru palan namakku kedaikadu we may have to wait many lifetimes nam nammudey vaalnal muluvathum kaathirukka vendum 
uh, Malik Trivedi from YouTube is asking, does going to places where Lord Krishna performed his pastimes help in strengthening of faith? Nam Paramapursha Lilagal say the Idangalaki Vijayam Sevadal, Namaki Bhakti Midi Nambika Yer Padihirada. Well, going to the places of the Lord, this is also an Anga Bhakti. So any type of Bhakti will increase faith. Paramapursha Lilagal say the Yenda Yedati Pichendalam, Adi Uru Bhakti in Anga Magam. If the Pondra Bhakti in Angam in Badi Nichaya Magan, Amaka Nambika Balakum. And the uh, second part is, which book can be referred as a travel guide to know the physical location for Lord's pastimes? Okay, well, scripturally, I think uh, Narayan Bhatta wrote one book, uh, Raja, uh, Raja something. Anyway, he wrote one, one book. That's the only uh, one. Then we have something like... Uh, uh, Matura Mahatmya, Rupa Goswami, but that's just the main glorification. Sorry, Maharaj, can you repeat, Maharaj, please? Uh, there's one devotee called Narayan Bhatta who wrote one book. It's uh, Praja Bhakti Vilas, I think. I'm not sure, but I think it's name. Narayan Bhagavad Indra was a Bhakti in that. Avare Pachi was a Puri Pirikirade. And then uh, Rupa Goswami wrote the uh, Matura Mahatmya, but that's made in glorification of Matura in general. Rupa Goswami Avakar Matura Adepachia were a Putagatil Vilaki Rikira. Thank you, Maharaj. Um, can good okay. Jeevan Gaur Hari Prabhu is asking, Vishwanath Chakravarti Thakur mentions about Tarangini Rangini uh, floating in the waves of bhakti by getting attracted to power, wealth, fame. What should be the mood and attitude in order to safeguard from this danger? Vishwanath Chakravarti Thakur Avarkal Tarangini Rangini and the Puttakatil Namak Bhakti Nal Yerpada Kudya Vursala Abhattakalai Pachi Kuri Rikara. In the Abhattakalai Lirundi Nam Yapadi Mila Vendam, other Kana Naday Murayana. Well, um, if we have knowledge, then we understand that bhakti is the results of bhakti are not the material results we get, but our attraction for Krishna. Uh-huh. And uh, the more we develop our bhakti, the more we can understand that. Yeah. So it follows that if one is advanced, like a nishta, then he will not have that problem. So then uh, coming to nishta stage is the solution. Nishta Thank you, Maharaj. Sorry. Jyoti Sutar Mataji is asking if one always thinks of Krishna and how to serve Krishna best, one's mind will naturally get controlled. Um, one who practices three demands. Okay, the question, Maharaj, is so a certain amount of tapasya and good scriptural knowledge is required to completely focus in bhakti? Well, scripture always helps. Nichimagasasir, Suresh Prabhu, any any further questions? Sorry, sorry. Suresh Prabhu, was... hear you? No, no, I was I was speaking on mute. Sorry for that. Okay. Um, yes. Srinivas Nithai Prabhu is asking: one of the opulences of the Lord is renunciation or detachment, and at the same time, the Lord is a well wisher of every living entity. How can one who is detached and also be a well wisher of others? Um, can also be well wisher of others because. Normal perception is that one is detached and is and is, and is indifferent to others. 
Well, Vairagyam is one of the six opulences the Lord does in that detachment. That means he's not affected by anything in the material world. That is the question. Paramapurishanudia are Aishwarian Kalil, Patrat and Nilay and Badu were Aishwarium. Ade Neratil, Paramapurisha, Anevakum, Nalan Virumbia, Irikira, Indral, and the Patrat Nilay Liran the Yapadi Varva, the Indral, other Kana Badil, Paramapurisharin are Aishwarian Kalil in the Patrat Nilay, other Kena Karna Mendal, our Anathayam Turanda were in Purul Padad. Uh, Jyoti Sundar Mataji is asking, Bhakti Siddhan Saraswati used to say that just rise early in the morning and then kick the mind with a shoe hundred times and then while going to sleep hit by broomstick. Um, this is in contrast to bringing the mind under control by showing some slight disregard for fulfilling the needs. Um, the question, Maharaj, is... One second. This is this is this is uh, in contrast to bringing the mind under control by showing some slight disregard for full, full for fulfilling its needs. Uh, so the question, Maharaj, is: Is this good practice to actually ignore the mind or and just beat it all the time? That is, Bhakti Siddhanta Sarasi Thakuravarul Kuriyaravul Kalai Poridil Yerum 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 Bode Namudeya Manadai Serupal Adikka Vendum Mendrum Yeru Neeratil Tumbu Mordu Thoda Patinal Adikka Vendum Mendrum Iden Mula Maka Namudeya Manadai Kattu Pat Nelleke Yedithu Varala Mendrum Kuri Kiraarkar Idu Oru Nalla Payirchiya Yepurudme Namudeya Manam Veer Veer Desigali Sel Selum Mordu Ide Nelley Nam Inda Nadavadi Kee Nam Payin Padathalama Well, that instruction is probably for people that can't control the mind. In the ஒரு போதனை எவருக்கு மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லையோ அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு போதனை கட்டளையாகும் thank you maharaj we just have one more minute and there is a question from youtube uh, if you could kindly uh, briefly elaborate throw some light on regulative principle of no gambling adavadhu inda niyamangalil soodaattam illai adai patri chatru vilakkavum Oh, there's not much commentary on that, but I suppose we could say that gambling in the sense that is meant in the uh, Bhagavatam is addiction to uh, these low activities where you get attracted to betting and winning. Mm-hmm. Um, I guess that is it for today, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna, Tamil Pranams. Mantra Srimad Bhagavatam ki jai Jagat Guru Shila Prabhupada ki jai Isuran Dhanaswai Maharaj ki jai Gaur Premanande. I just see this message that Srinivas Kishai has sent that Urmila Mataji is on YouTube. So thank you so much for joining us.